Nome? Dandi. Cognome? Massa. Quanti anni hai? 50. Cosa ci fai al Lazzaretto? Officine permanenti. Che cosa sono? Sono sovrapposizioni di idee, di sogni e di realizzazioni e di innovazione. Quanto ti ha aiutato l'ecosistema cagliaritano dell'innovazione? Abbastanza. Come avrebbero potuto fare meglio? Avrebbero potuto fare meglio credendoci fino in fondo, dando tutto se stessi e eh, lo faranno per officine permanenti già da oggi, del 2016. Siamo a metà dell'opera, tra ieri e oggi comunque si sono mosse tante persone e tanti contenuti per l'appunto sul tema ICAR. Perché il filo conduttore? Il filo conduttore perché prendersi cura significa prendersi cura attraverso di noi della città, del mondo, dell'identità. Prendersi cura significa prendersi cura delle persone perché ogni persona è l'innovazione del futuro. Da un intervento sull'architetto Nervi fino a 7 hashtag per 7 talk dove si parla di innovazione. Sì, sono sovrapposizioni che sembrano un po' fantasiose, un po' pazzesche, ma non lo sono assolutamente, perché eh, cercare linguaggi condivisi è e deve essere il nostro scopo. Dall'architettura alla fotografia, alla scultura, all'ingegneria, all'architettura di nuovo, per tornare a, passando da qualunque tipo di cultura fino all'innovazione per costruire il prendersi cura della città. Ieri come è andata la prima parte? Secondo me è andata alla grande, è andata benissimo, è stata fantastica, abbiamo avuto ospite Marco Nervi, il nipote di Pierluigi Nervi, siamo riusciti a costruire una proposta per la città di Cagliari e per la Sardegna. Eh, la collezione Nervi potrebbe iniziare un percorso con la nostra amministrazione per venire in maniera fissa a Cagliari se trovassimo un contenitore e trovassimo delle idee, per esempio per fare un Nervi Lab di innovazione con i giovani, con il progetto Scintille, eh, con... Eh, Insomma, in giro per il mondo, ecco. Chi si muove per fare cultura dell'innovazione come noi, alla fine, tutto l'anno, tutti gli anni, fa politiche. Non è un sistema come quelli che accendono una macchina elettorale sei mesi o otto mesi prima di una competizione? Bravo. Officina permanenti eh, è politica anche. È vera politica che prescinde dalla politica, che prescinde dai partiti. Vogliamo fare quella politica, vogliamo continuare a farla, perché le cose si muovono e molte volte, anzi quasi sempre, dal basso prescindono dalle nostre, dalle nostre istituzioni politiche a seconda della velocità. Ecco. Per chiudere un tweet, un auspicio per l'isola che verrà. Sogni e soprattutto generazioni, generazioni tempo, generazioni creazioni. Grazie a Dandi Massa. Nome? Gianluca Cocco. Cosa fai nella vita? Faccio diverse cose, tra cui per lavoro, per diletto, per lavoro sono un funzionario pubblico e per diletto faccio sport, suono, leggo, mi occupo di... Il rapporto tra Gianluca Coco e Officine Permanenti? Mi usano per fare un sacco di cose in Officine Permanenti, sono un, una specie di jolly e mi occupo di connettere cose, o cerco di connettere cose. Il rapporto tra poesia, letteratura e innovazione? La domanda non è semplice, anche perché ho provato a fare queste connessioni da solo per presentare Nicola Pirina, che parlava di innovazione, e me lo sono chiesto per una giornata e alla fine non so ancora cosa leggerò stasera. Un auspicio per l'isola che si occupa di innovazione, per un cambiamento possibile? Ah, io sono... La parola cambiamento è una parola complicata, la usano in tanti. E occorre che il cambiamento, se c'è, perché molte cose ci so, che, che ci sono qua vanno benissimo, altre, quelle che non vanno, devono essere modificate. Non è facile scegliere tra le due. I C e al, le altre associazioni che a volte collaborano, a volte no, possono fare tanto per il territorio non solo di Cagliere e dell'area vasta, ma per la Sardegna. Quali le direzioni più opportune? 
Eh, I CIP può fare moltissimo perché parte dal basso e parte da idee dei singoli che si confrontano e che propongono progetti nuovi e spesso assolutamente innovativi. Stiamo costruendo un'idea un di nuova cittadinanza, le direzioni sono tante, noi partiamo dalla cucina, ma la cosa che ci piace eh, dalla cucina, la letteratura, la fotografia, la cosa che ci piace di più è stare insieme e connettere idee di tutti. Grazie Gianluca. Nome? Giovanni Cardinale. Come mai officine permanenti? Eh, perché Gianni è irresistibile ed è tra me e questo sistema e questa idea è scoccata davvero una, una scintilla, eh? tanto per rammentare qualcosa che ci è, che ci è comune. E' eh? più importante la scintilla di Gianni o la Sardegna a luglio? Eh, per me la scintilla di Gianni. Innovazione nel mercato del lavoro, innovazione in scenari che cambiano non solo negli studi professionali ma che cambiano su dipendenti pubblici, dipendenti privati. Il suo pensiero? Il mio pensiero è che il termine innovazione nel campo del lavoro si declina soltanto in modo negativo oggi purtroppo perché c'è una svalutazione dei valori primari, c'è una rivalutazione della materialità e della manualità che spesso va a scapito appunto dei valori primari che sono quelli dell'ideazione e della concezione. A noi sta a invertire questa tendenza. Un auspicio per le nuove generazioni che si occupano di cultura dell'innovazione? Eh, credere nell'investimento in cultura, credere nel fatto che la cultura è la cosa più importante a cui devono tendere e avere comunque fiducia nelle loro capacità. Un tweet di auspicio per officine permanenti? <ride> eh, direi che speriamo che sia davvero la volta buona per i giovani. Grazie Giovanni. Nome? Roberto Spano. Anni? 54. Perché Sardex con officine permanenti? Ma, eh, il concetto di smontare e rimontare in modo diverso penso che sia un, un approccio che ci accomuna molto, così come Officine Permanenti vuole smontare e rimontare in maniera diversa l'approccio ingegneristico e architettonico alla ai beni comuni che abbiamo di più cari, le nostre città, le nostre opere, così noi cerchiamo di farlo con l'economia locale. Tutti insieme gli attori dell'ecosistema regionale dell'innovazione pian pianino, mese dopo mese, ce la possono fare? Assolutamente sì, anche perché abbiamo capito che il, diciamo il, il diktat che avevamo di crescere per poter contare può essere fatto in molti modi, per esempio mettendosi insieme. Un altro modo di crescere è sicuramente ecologicamente più sostenibile e soprattutto più fattibile nelle nostre zone. I care, io ci tengo, insieme a sinapsi e intelligenza connettiva. Difficile da spiegare in dieci minuti. Ma sicuramente difficile ma non impossibile. Eh, quello che, che cercherò di raccontare è che mettendosi insieme, collegandosi, quindi costruendo delle sinapsi tra gli operatori del territorio, riusciamo ad avere più intelligenza di quella che singolarmente riusciamo ad esprimere. Quindi intelligenza connettiva nel senso di mettersi insieme e risolvere problemi che difficilmente da soli riusciremo ad affrontare. Poi da questo punto di vista non solo racconti eh, futuribili ma anche cose piuttosto concrete, per esempio eh, anticiperò Mizzas 2015 che è sorgente di cambiamento, quindi un bel momento dove eh, la Sardegna, le intelligenze sarde si confrontano con intelligenze del resto dell'Europa per ragionare su quello che di positivo qui stiamo costruendo. Magari a qualcuno sfugge, ma che collegamento c'è tra Sardex e Mizzas e che cos'è Mizzas? Beh, Mizzas è sorgente di cambiamento, è, un... è difficile da definire, ma è un momento di incontro, non è un vero festival, ci sarà a Cagliari la terza edizione 23, 24, 25 ottobre e tra il... le sorgenti di cambiamento diciamo che Sardex eh, si annovera, è sicuramente una sinapsi che stimola la connessione tra altri operatori e invita in maniera anche leggera e anche un po' come dire, eh, simpatica a riflettere su temi importanti come eh, intelligenza connettiva, reti eccetera. Attività sempre a favore delle imprese. Sardex come main sponsor insieme a Confcommercio e Facebook Europe il 28 di settembre, perché? Ma diciamo che Sardex è un 
È un'organizzazione molto attenta ai media, è molto attenta a ciò che gli succede intorno e sicuramente Facebook è un evento che interessa tanti e perché non essere diciamo, uno degli attori della, della, della giostra in Italia degli eventi Facebook ospitando e sostenendo anche la comunità Facebook qui da noi. In un tweet un auspicio anticongiuntura, antipensiero negativo? Bah, eh, sicuramente Isola di Cambiamento è uno di questi. Grazie Roberto. Nome? Frale. Che cosa è Frale? Frale è un laboratorio di fabbricazione digitale eh, nato da una passione per, eh, per la fabbricazione digitale. Quali sono gli oggetti di lavorazione su cui vi state concentrando? Al momento stiamo realizzando delle lavorazioni per terzi, cioè un eh, modello di nurage, eh, un gioco didattico per bambini eh, e piccoli altri lavori. Ma è vero che vi costruite le frese e gli scanner da soli? Allora, le, sì, la particolarità del nostro laboratorio vuole essere questa, cioè le, le macchine, anche le macchine che utilizziamo sono autocostruite, per cui eh, siamo un, un po' più versatili rispetto... Quanto è importante stare tutti insieme in questo sistema di rinnovazione e darsi a fare per far crescere l'isola? Sicuramente far rete è fondamentale, ci stiamo provando tra molte difficoltà, e spero che ci si riesca. Grazie Gianluca. Nome? Gaetano Nastasi. Cosa ci fai qua al Lazzaretto? Smonto. E cosa rimonti? Rimonto linguaggi, rimonto legami, rimonto ambizioni. Qual è la relazione che passa tra la vostra associazione IC e il concetto di innovazione? IC... È... Il concetto di innovazione è molto legato all'intelligenza collettiva, è molto legato agli ingegneri Cagliari, è molto legato a io ci credo. Innovazione è innanzitutto un modo di essere, un modo di, di approcciare la vita di tutti i giorni. Dall'architetto Nervi all'arte, alla musica, alla letteratura, fino anche alla poesia, per arrivare a dei talk con cui si ragiona di temi utili per il futuro non solo di una città ma in generale per essere la Grecia senza dover arrivare al default. Un auspicio in un tweet? Io ci credo, fatelo anche voi. Nome? Giuseppina. Cognome? Vasca. Cosa ci fai qua con i C? Cosa ci faccio con i C? È bella domanda. Sono ingegnere, sono di Cagliari, eh, mi occupo anche di cultura e siccome i C coniuga ingegneria e cultura, eccomi qua. Il rapporto tra formazione e innovazione per gli anni che vengono? Bella domanda questa. Formazione e innovazione sono strettamente legate, a mio parere. E un professionista che non conosce eh, le novità, le innovazioni nella tecnologia, nell'informatica, nella, le, nella legislatura anche, non, vuoi, non può essere un buon professionista, quindi la formazione deve andare di passo, pari passo con l'innovazione. Quanto è importante che le associazioni che si occupano di social innovation e le singole persone si impegnino giorno dopo giorno, mese dopo mese, indipendentemente dai cicli elettorali? Eh, tutti i giorni, tutti i giorni bisogna impegnarsi perché... Eh, il professionista, l'insegnante, chiunque eh, può far crescere la società se si impegna in prima persona, lavorando in onestà, eh, e non solo in onestà, ma anche con la preparazione, con la formazione, essere sempre a un alto livello di, di preparazione, di cultura e di onestà, come dicevo anche prima. Riusciremo anche a cambiare i curriculum universitari, per esempio degli ingegneri, per renderli più contemporanei nel mercato? Ci stiamo lavorando, ci stiamo impegnando. Nei comitati di indirizzo del, dei corsi di studio i professionisti fanno, entrano di forza e i professionisti devono dare la loro eh, opinione sui piani di studio e se i professionisti non danno la loro opinione gli universitari spesso sono scollati dalla professione e quindi è importante che queste due anime si incontrino e lavorino insieme. In un tweet un auspicio per l'isola. Era valido anche il sorriso, grazie. Nome? Francesca. Nome? Filippo. 
Cosa ci fate qua? Dobbiamo declinare eh, l'hashtag linguaggi. Che rapporto c'è tra linguaggio e innovazione? I linguaggi sono, secondo me, il filtro attraverso il quale percepiamo il mondo e quindi in qualche modo in ogni forma di innovazione dobbiamo confrontarci con il linguaggio. Mondo dell'arte e mondo dell'innovazione, ingegneri e associazioni che si occupano di innovazione sociale, perché è importante impegnarsi tutti i giorni? Perché lo sviluppo sociale è, dipende e, e anche in, in qualche modo influenza lo sviluppo delle professioni, cioè deve essere una cosa che si alimenta vicendevolmente. Stasera che cosa vedremo? Stasera vedrete, assisterete a un dialogo tra una voce e un contrabbasso, un dialogo che in musica non è esattamente quello che è un dialogo parlato, perché non è un botta e risposta semplicemente ma è più un intreccio e questo è quello che noi intendiamo per dialogo in musica.